আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি তোমরা একটি পরীক্ষা কিভাবে দিবে তার একটি টিউটোরিয়াল তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি ইনশাআল্লাহ আশা করি অবশ্যই তোমরা উপকৃত হবে তো তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে তোমরা যখন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে যে ডিভাইসটি দ্বারা তোমরা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে অবশ্যই তোমাদের ওই ডিভাইসটিতে ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে ইন্টারনেট কানেকশন নিশ্চিত করার পর তোমরা অবশ্যই একটি ব্রাউজারে প্রবেশ করবে যেমন আমি গুগল ক্রোম নামে যে ব্রাউজারটি আছে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটিতে আমি প্রবেশ করতেছি আমি এখানে ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করার পর আমার সামনে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন হল ওপেন হওয়ার পর আমি এখানে আমাদের বিদ্যালয়ের যে ওয়েবসাইটের ঠিকানাটি আছে এখানে আমি লিখব pmsmym.edu.bd তো আমরা গুগল ক্রোম এর অ্যাড্রেস বারে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটি লিখলাম লেখার পর আমরা এন্টার বাটনে ক্লিক করব এন্টার এন্টার বাটনে ক্লিক করার পর প্রেস করার পর দেখো আমাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে চলে এসেছে ওয়েবসাইটে এখানে বিভিন্ন অপশন দেওয়া আছে হোম নোটিস আমাদের সম্পর্কে প্রশাসন ইত্যাদি এবং আমাদের যে নোটিস সমূহ আছে তোমরা অবশ্যই সব সময় আমাদের নোটিস বোর্ড দেখবে এখানে তোমাদের জন্য পরীক্ষা সংক্রান্ত বা লাইভ ক্লাসে বা বিভিন্ন ধরনের নোটিস তোমাদেরকে আমরা এখানে দিয়ে থাকি তোমরা অবশ্যই এগুলো খেয়াল রাখবে তো পরীক্ষা দিতে চাইলে অবশ্যই তোমাকে কি করতে হবে এই যে লগ ইন নামে যে অপশনটি আছে এই যে লগ ইন এই লগ ইন এখানে একটি ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার সাথে সাথে তোমাকে এখানে লগ ইন প্যানেলে নিয়ে আসছে এখানে দেখো লেখা আছে ইউজার নেম আর নিচে দেওয়া আছে পাসওয়ার্ড ইউজার নেম হচ্ছে তোমার ক্লাস টিচার তোমাকে একটি আইডি দিয়েছে অথবা যারা আমাদের পুরাতন স্টুডেন্ট তাদের যে আইডি কার্ডে যে নাম্বারটি আছে হ্যাঁ স্টুডেন্ট আইডি নামে যে আইডি নাম্বারটি আছে ওইটি হচ্ছে ইউজার নেম এবং ওইটি হচ্ছে পাসওয়ার্ড আর যারা নতুন ভর্তি হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই ক্লাস টিচাররা জানাবেন অথবা তোমরা যদি না জেনে থাকো অবশ্যই যার যার ক্লাস টিচারের কাছে ফোন করে আইডি নাম্বারটি সংগ্রহ করবে আইডি নাম্বারটি আমরা আমি এখানে একটা আইডি নাম্বার দিচ্ছি তোমাদেরকে শেখানোর জন্য একটি আইডি নাম্বার আমি এখানে দিলাম এই আইডি নাম্বারটি কিন্তু আমার পাসওয়ার্ড তো আমি কি করব ওই পাসওয়ার্ডের জায়গায় সেম আইডি নাম্বারটি লিখবো তো সবারই কিন্তু আলাদা আলাদা যার যার আইডি নাম্বারই হচ্ছে যার যার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড তো আইডি নাম্বারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আইডি নাম্বারটি তোমরা কাউকে দিবে না তো আমি এখানে কি করলাম এখানে পাসওয়ার্ডটি দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে যে লগ ইন এই লগ ইনে আমি একটি ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে আমাকে এই দেখো যার আইডি নাম্বারটি আমি দিয়েছিলাম তার এখানে কিন্তু তো ওই ছাত্র ইয়াতে আমি আইডিতে ঢুকে ঢুকে পড়েছি এখন এখানে দেখো বিভিন্ন অপশন আছে এই অপশন গুলোর মধ্যে থেকে যেহেতু আমরা পরীক্ষা দিব পরীক্ষা দিতে চাইলে অবশ্যই আমাকে এই যে এক্সাম নামে যে এক্সাম এইটাতে আমাকে একটা ক্লিক করতে হবে একটা ক্লিক করার সাথে সাথে দেখো প্লিজ ওয়াইট জাস্ট আ ফিউ সেকেন্ড এখানে প্রশ্ন চলে আসবে যদি আমরা প্রশ্ন দিয়ে থাকি এই দেখো চলে আসছে অল্প কিছুক্ষণের ভিতরে তো তোমাদের একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে যেই সময় আমরা পরীক্ষা আরম্ভ করার কথা ওই সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় যদি তোমরা প্রবেশ করো বা যেই সময় শুরু হবে এবং যে সময় শেষ হবে ওই সময়টুকু ব্যতীত অন্য সময় যদি তোমরা প্রবেশ করো তাহলে কিন্তু এখানে কোনো প্রশ্ন আসবে না সুতরাং আগে বা পরে এসে কোনো লাভ নেই আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে দিব তোমাদেরকে নোটিশের মাধ্যমে ওই নোটিশের সময় নির্দিষ্ট সময় তোমরা পরীক্ষা অংশগ্রহণ করবে এবং নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই তোমরা পরীক্ষা শেষ করবে এখানে দেখো টাইম রিমেনিং দেখাচ্ছে আমি জাস্ট তোমাদেরকে দেখানোর জন্য এখানে শুধুই তোমাদেরকে দেখানোর জন্য এবং শিখানোর জন্য এখানে জাস্ট দুইটা এয়া দিয়েছি প্রশ্ন দিয়েছি শুধু শিখানোর জন্য আর এখানে কয়েক মিনিট দিয়েছি আচ্ছা এখন দেখো তুমি এখানে যে প্রশ্নটি দেওয়া থাকবে প্রশ্নটি পড়ার পর যে চারটি অপশন নিচে দেওয়া থাকবে ওইখান থেকে তোমার কাছে যেটা সঠিক মনে হবে ওই সঠিক আনসারের পাশে যে বৃত্তটি আছে ওইটাতে তুমি একটি ক্লিক করবে এই ক্লিক করলে দেখো বৃত্তটি ভরাট হয়ে গেল মনে রাখতে হবে একটি বৃত্ত একবার ভরাট করে ফেললে পরবর্তীতে অন্য বৃত্ত ভরাট করলে তা কিন্তু আর হ্যাঁ আনসার হিসেবে গণ্য হবে না অথবা তুমি ভরাট করতে পারবে না এই জন্য তোমাদের এটাই করতে হবে আর এইভাবে করার পর দেখো আমি এখানে দুইটা দিয়েছি আমি বৃত্ত ভরাট করলাম বৃত্ত ভরাট শেষ 
অবশ্যই তোমাকে সময়ের পূর্বেই শেষ করতে হবে অবশ্যই কমপক্ষে তিন চার সেকেন্ড আগে তোমাকে এই দেখো এখানে নিচে সেভ আনসার একটা অপশন আছে এই সেভ আনসারে ক্লিক করতে হবে সেভ আনসারে আমি বলবো অন্তত পক্ষে 1 মিনিট বা 30 সেকেন্ড আগে এখানে তোমরা পরীক্ষা শেষ করে সেভ আনসারে ক্লিক করবে কারণ হচ্ছে অনেক সময় নেট যদি দুর্বল থাকে তোমাদের তাহলে কিন্তু সেভ নিতে একটু দেরি করবে তো এখানে সেভ আনসারে আমি একটি ক্লিক করব যে তোমার পরীক্ষা দেওয়া শেষ হলে তুমি এই সেভ আনসারে একটি ক্লিক করে তোমার পরীক্ষার আনসারটিকে সেভ করবে এই একটি ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আমার এটা সেভ হয়ে গেল এটা কিন্তু তোমাকে দেখাবে না হ্যাঁ এখন আমি যদি আবার সেভ দেই তাহলে দেখো কি হয় একবার তো আমি সেভ করে ফেললাম আবার সেভ এ ক্লিক করলাম আবার সেভ এ ক্লিক করলে দেখো এখন কি দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে সরি অলরেডি দিস एग्जाम ডান বাই ইউ অর্থাৎ তোমার দ্বারা পরীক্ষাটি দেওয়া হয়ে গেছে তো তোমরা এভাবে কনফার্ম হবে পরীক্ষা দেওয়া শেষ করার পর আর এই যে এখানে দেখো এখানে মার্কিং দেওয়া আছে এটা কিন্তু তোমরা কি কত পাই লাইন নাম্বার না এটা মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে টোটাল পরীক্ষার নাম্বার আচ্ছা এরপর পরীক্ষা দেওয়া শেষ হয়ে গেলে তোমরা অবশ্যই এই যে উপরে লগ আউট প্রথমে ছিল লগ ইন পরে লগ আউট এই লগ আউট অপশনটিতে ক্লিক করে তোমরা বের হয়ে আসবে এইভাবেই তোমরা চাইলে একটি পরীক্ষা দিতে পারো এবং অবশ্যই মনে রাখবে যে তোমরা আমাদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের কি দেওয়া হয় তোমাদের জন্য নোটিশ দেওয়া হয় নোটিশগুলো তোমরা দেখবে এই ছিল তোমাদের জন্য আজকে আমার উপস্থাপনা তোমাদের যদি আরো কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই তোমরা তোমাদের ক্লাস টিচারের কাছ থেকে ফোন করে জেনে নিতে পারো আইডি নাম্বার কারো কাছে না থাকলে অবশ্যই ক্লাস টিচারের কাছ থেকে তোমরা আইডি নাম্বারটি সংগ্রহ করবে আর অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা চাইলে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারো আমার নাম সুহাক স্যার অথবা তোমাদের ক্লাস টিচারের কাছে তোমরা ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারো তো আজকে এই পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকবে এবং আমার জন্য দোয়া করবে আমিও তোমাদের জন্য দোয়া করি আসসালামু আলাইকুম ورحمه الله